hidup kita ni bila kita berjalan atas jalan maka kita tengok tanda-tanda dia panggil tanda-tanda traffic light tanda-tanda uh, kawasan speed trap kawasan yang kita tengok tanda-tanda dia panggil atas dunia ni pun Allah buat tanda-tanda tanda-tanda dengan tujuan nak suruh kita ni rasa bahawa kita ni hamba Allah itu benda yang yang mesti ada pada setiap di kalangan kita ni tanda-tanda ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut penciptaan Allah jadikan itu Allah jadikan ini semua ni tanda-tanda yang kita tak boleh nak buat kecuali kita cuba buat-buat dipanggil macam awan misal contohnya Allah sebut tentang kejadian awan Allah sebut ni tanda-tanda kekuasaan aku orang yang orang yang biasa tengok awan tiap-tiap hari pilot misal contohnya tiap-tiap hari dia tengok awan maka di waktu mana dia tengok awan tiap-tiap hari ni pada diri dia dia nampak kekuasaan Allah awan ni macam ni awan ni macam ni awan ni jangan masuk kalau masuk dalam awan ni menyebabkan goncangan pada kapal terbang yang dibawanya tersebut ada mikanlah dalam hidup kita hidup kita atas muka bumi tengok tanda-tanda bukit bukau gunung ganang Allah jadikan tak, tak sembarangan bukit bukau gunung ganang ini semua ada perbezaan di antara satu sama lain yang Allah jadikan ini ada mikan juga Allah jadikan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sebut tentang mengenai pada ayat yang ke-50 ni walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa'aba aktarun nas illa kufura dan sesungguhnya kami telah menggilirkan hujan di antara manusia supaya manusia mengambil pelajaran Allah jadikan demikian manusia ni kami tak turunkan hujan kadang-kadang Allah jadikan turun hujan dekat Kelantan saja. kemudian Allah tak turunkan hujan dekat Tengah ni misal contoh padahal jiran je dekat-dekat je ataupun Allah turunkan hujan dekat Kelantan orang kat Kedah relax je kenapa? kami jauh sikit kami sebelah pantai barat manakala mereka di pantai timur misal contohnya demikian di sudut, di sudut logiknya Ha, hujan ni turun dekat Kelantan je tapi tak turun dekat Kedah tapi tengok dua-dua turun Kedah pun turun kemudian Kelantan pun turun ha, ni cara Allah nak tunjuk gambaran bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala walaqad sarrafnahu bainahum semua tu liyazakkaru tujuannya untuk nak mengingatkan kami aku gilirkan hujan turun kat sini turun kat sini kadang-kadang kita tengok Tengah padang pasir tu luar je. Kenapa tak turun hujan? Patutnya turun kat situ lah. Tapi turun dekat tanah-tanah yang yang dah basah dah. Tanah-tanah yang lama dah dalam keadaan yang hidup menghijau. Turun lagi hujan yang menyebabkan banjir. Tujuan apa aku jadikan demikian? Liyadzakkaru. Tujuannya untuk menjadi peringatan pada kami. 